Ministri Basha lirohet përfundimisht nga akuza për qështje në rrugës durës kukës, qka shënon dështimin e radhës të kure prokurore si në rama. Gjukata e lartë rëzoj kërkesën e prokuroris për etime, duke censuar këtë shkelje të kushtetutës. Basha e quajti dështim të komplotit politik në rrugës. Kërë Ministri Berisha tha mbrëm në opinion se do të angazhohet për zxedje të lira e të drejta, dërsa shtoj se Shqiptare do të lëvizin pa viza në vëndet e bashkimit e Europian, brenda i gjasht mëjore të parë të mandatit të dytë të qeverisë të djathë. Athena ka përjetuar sot një njëgjarje të rëndë, ku një ri plagosi marë më dëndëzë në stë një shkolle më pasu vetë vra. Në këtë njëgjarje u plagosi dhe një opuntor Shqiptare që blokoj agresorin. Italia përcoli sot 289 viktimat e tërmetit të filim javës. Në zonën e goditur në mronë rrëth 20.000 pas 3, dhe për të ardhë në ndim, qeveria ka miratuar një paket ndimash financiare. Regjizori Arten Mineroli vjen me një tjetër film për para publikut shqiptar të tituluar Kronik Provinciale, në të cilin interpretojnë aktorët e njërë, Ndryqim Gjepa, Arta Dubroshi e Mirush Kabashi. Me mbrëma dhe përshëndetje nga Departament Informacionit e Televizionit Komtar Klan, Prokuroria e Përgjithshme dështon përfundimisht me turp në akuzat e sajnë dhe ish Ministrit të Transporteve, aktualisht Ministrit e Jashtëm Lullzim Basha, në lidhje me qështi në rrugës Durës Kukës. Për disa herë me radhë kjo Prokurori kështë dështuar në Gjukatën e Tiranës, në atët apelit, por tashmë është Gjukata më e lartë në vënd, e cila e ka vullosur përfundimisht hedhjen poshtë akuzave dhe i Zotit Basha. Dhe themi se kë vendimi i prokurorisë në përpjekin e saj për të përbaltur ndër të tjera figurën e ministrit, vullnetin e qeverisë shqiptare për të lidhur me autostratë Shqiprin dhe Kosovën, ka patur një background tipik politik. E me gjithë të dështim, me gjithë të përdorim politik, krejë një organit qëndror të akuzës, vion të qëndroj në detyrë. Dështon me tur, përfundimisht Prokuroria e Përgjithshme në akuzën e saj për rrugën të rrës kukës. Pas dështimit të kësaj Prokuroria e disa herë në gjukatën e tiranës dhe antë të apelit, është gjukata më i lartë të vëndit, ajo që sot i vëvullëm përfundimtare, hedhje s'posht të akuzave nda ish Ministrit të Transporteve, që me vendimin e sotëm, konfirmon se përpiket për të përbaltur Ministrin Basha, si dhe vullnetin e qeveris për të lidur me autostratë Shqiprin dhe Kosovën, kanë qënë kretësisht politika. Sot, mërë fund, një komplot politik kundër rrugës, durës, kukës, Prishtin. Dhe kjo është përgjigja e merituar nga drecësia shqiptare për këtë komplot politik anti-shqiptare. Gjukata lartë pushoj sot me një vendim të formës e prerë, qështjen penale, duke konstatuar se prokuroria përgjithshme u angazhuar në një proces të par regut ligjor në shkelje të kushtetutës dhe ligjeve të Shqipëris. Fundi i tupshëm i këti komploti është një lajmi mirë anëmban për gjithë Shqiptarët të cilët presin me padurim që së bashku me tunenin e Kalimashit të hapin një faqe të ndritur dhe të re një historinë tonë komtare. Sot është dita e kuku vajkës për Edi Ramën dhe të gjitha ta që për dy vjetë me rath investuan politikisht për përbaltjen e këti projekti dhe krenaris legjitime që shoqerohet me të. Sot, nuk më betet vetë se ti lutem i zotit që ti falj, pas i shpre bindjen se asë shqiptarët, asë historia nuk do t'ja falin kur. Falim derit. Ministri Ashtëm Lullzim Basha dhe Dretori Përgjithshëm i Rukve Andi Toma kanë fituar betejen ligjore me Prokurorin e Përgjithshme duke i dhe në fund një herë e mirë akuzave të pa baza ndaj Ministrit Basha dhe majorancës e djath, lidur me ndërtimin e rrugës komtare durës kukës. Me këtë shuplak ligjore e mërë fund dhe e përbaltja politike e kësaj rrugë, e orkestruar nga selia e Parti Socialiste dhe Prokuroria i në Rama. Të radhë verdiktin për fundimtar për dosin e bushme, e ka dhe në kolegji penali gjukantës e lartë, dhe pas kësaj ka pushuar gjdo akus ndaj bashës për tendrat e rrugës durës kukës. Ende pa u apur procese penal dhe ish Ministrit të Transporteve dhe Vartësi të ti, Gjukata e Larte ka deklaruar të mbyllur atë, me rësvetimin se Prokuroria ka kryer veprime të pabazuara në liqë dhe se veprime të organit procedues janë të parakoshme, një argumentim një gjorë kjo që ka shtangur dy përfajsuesit e akuzës, prezent në salë. Të vënë përbal një rësvetimi korekt nga ana e kolegjit, se qështja basha ka vënë formalisht në lëvizje një Gjukatë të tërë, ka bërë që dy Prokurorët të mosien të qetë gjatë paracitis e vendimit. 
Ministri Basha e ka pritur mjaft qetë vendimin në kolegjit të gjukatës e lartë dhe ka bërë komentin e ti i ashtë salës të gjukatës, ndërsa prokurorët ka ndalë në dire në pasme duke ju shmangur kështu pyjeti së gazetarve. Për para se kolegjit penal të hapë të procesin dhe i bashës, gjukata ishte përfshir nga një tjetër proces. Avokatët i konsideronin vendimet e prokuroris për marjen e të pandeorve, komunikimin e akuzës, dërgimin e fletirjeve për të njohër me akuzën, si të dërgimin e dosis në gjukat të pa vlefshme. Gjukata e lartë i ka dhe në fund kështu një prej proceseve më të pa precedenta në fushën penale, ku zyrtarë të lartë përfundojë në salën e gjukatës nga dhe primet të nëzitura politikisht dhe aspak të mbështetura në ligjë. Rasti i qështjes basha është një nulli madhi prokurorisë shqiptare, për cilë nuk djetë se kushtë do të mbaj faturën e përgjësis për veprimet të mbrapsh të ajtimore për gati dy vjetë. E pëjëtur nga të vëklan zëdhën se e prokurorisë përgjithshme, tha se nuk a indhe një përgjigje sa i takon do rejqës së mundshme të kryo prokurorisë në rama, e cila në këtë qështje shënoj disa dështime resht, duke të rëguar se ka qënë një vegële përdoru politikisht nga se lija e pësës. Kërë Ministri i Vëndit Seri Berishëm, Brëm ka qënë iftuar në emisionin opinion të gazetarit Blendi Fevziu, u ka këtër përgjigje një sërpyet jeshtë një panelit si jetur gazetarësh, por edhe qytetarve dhe madje dhe studentve nga universitetet të ndryshme të vëndit, lidur me qështjet kërësore më të rëndësishme të aktualitetit. Veç të tjera shë kreju i ekzekutivit ka shpërër angazhimin maksimal për shvëllimin e një procesi zgjedhor të lirë të drejt, e përshtu ka premtuar shqiptarve se do të revizin paviza në vëndet e bashkimit e Europian, brenda e 6 mëjorit par të mandatit të dytë të qeverisë të djath. Ndjeke me nade zeimin. Objektivi më i shpejti që Peris Berisha në rast të një mandatit të dytë do djetë liberalizimi i vizave. Iftuar në emisionin opinion të gazetarit Blendi Fevziu një panel analistë të shtënjohur, kure ministri foli për afate konkrete. Përsa i përket liberalizimit vizave, unë ju garantoj se aj proces do tjetë pa diskutim, fundi këti viti, pa gjashtë mujorin e dytë të mandatit të kësaj qeverie, mandatit dytë të kësaj qeverie, ose gjashtë mujorin e parë të viti që vjenë. Ndonë se nuk dha një datë të sak të aplikimit për statusin e vëndet kandidat, kërë ministri u kujdes të sjaroj se integrimi është një procesi pandalshëm, dhe se vendimi do tjetë produkt një konsulte me unionin. Aplikimi bëhet në një loj ujdije me ata që kërësojnë bashkimin Europian, dhe data të saktohet me ta dhe do bëhet. Kjo opozit, Në thoshtë të mu, të aplikojnë në shtatorë, të lutëm, të aplikojnë në shtatorë, që shkoj, ku ishte prezidenca Francine, morë të aplikojnë dhe gjatë prezidenca Slovene. Gabim kanë bërë. Jos që jam gutëm. Ata kanë bërë Gabim, po. Kur kanë pritur përfundimin e stabilizimat përfundimin. Ti aplikojnë në B. B. Kali, se do pengoj unë vetën, në thorë ju mu, Po të bëjë e mësë aplikodanë. Ne do të depozitojmë aty. Ne kemi durimin torë të bënë zjedjet ka dhe nësa momentet tjera. NATO ishte tema qëndrore e emisionit, kundër të tjera kërë ministre ca se dy janë faktorit kërësor që është të në të proces në ko, krimi dhe korupcioni, duke ju referuar për këtë qeverisës socialiste. Por këtu nuk munguan pyetit e analistve për debatit mediatik që prodoj pjesmarja e kërë ministrit dhe presidentit në samitin e Strasburgut. Ju detyruat protokollin e Strasburgut që të shtoj ka rigën të avullinën e samitit, ashtu si dhe kroatës dhe të ari, mos shkoj me tukje. Sepse, jo e më falë një minut, jo e një minut, se kush do t'ishte, aty ishin kërëj ministra. Aty ishin zotëri kërëj ministra. Edhe po duhet po t'i numroj, ishte kërëj ministri italis, jo e më falë një minut, ishte kërëj ministri italis, ishte kërëj ministri ungaris, ishte kërëj ministri germanis, ishte ishin kërëj ministra. Qa li vazhdoj me presidentit qek? Ishte zotëri aty, po për qëtës vërtes nuk foli. Zdo të mbande fjalim zotëri tope dhe do t'ishe t'ju njëri ju më i rëndësishëm i këti drejacionit Absolutisht kjo më nërës si është troni ju është jashtë zakonisht e vetantës po për dorë të të tjetër sepse është praktik normale dhe pot mos ishte normale natoja nuk këndan të kohën e dyshë Analistët e pëtën kuretarin e qeverisë në bimardënit e ti me presidentit Topi por dhe drejtues të organeve kushtetuese përfshirë prokurore në përgjithshme Berisha akuzoj i në ramën për përdorim politik Ka mardhanje të korekte institucionale me prezidente rubikës. Mardhanjet janë shumë normale me drejtus në shërbimit informativ komtar. Mardhanjet janë shumë normale me kontrol në shtetit ka një problem me prokurorën e përgjithshme të cili së është problemi imi me te. Jo, nuk është problemi imi me te. 
është problem i keq përdorimit të saj ekstrem në formën e një partije politike. Edhe këte këtë dojnë me të thënë, por këtë e dimë zdojnë të gjithë gjithë shqiptarë. Zgjedhjet dhe pajisja e shtetasve me kartat e reja të identitetit ishë një piku u fokusua debati. Ajo që unë shpresh shumë keqardje, se nga dite e parë e këti procesi që ka një nësi tjarë zakorëshë për ne, dhe gjërësot, kreju i opozitës nuk ka bërë qovë dhe njërët vetëm thirje që e tarve të marrin kartat. Ka bërë mbi 53 deklerata, dekura ju ose dhe nuk ka bërë një thirje për marrën e tyre. Kartat e identitetit për të gjitha ta që nuk kanë pasport, pasaporto, dhe që duen të votojnë, do tjenë disponibel pa asë një koment. Në shfar datën? Në shfar datën? Në shfar datën? Në shfar datën? Data, pa asë gjithë. A jeni të sigur që ju, me pas datës 28, nuk do lidhë një koalicion me partin socialiste për të formuar qeverin? Ta një do të përdor një shprejë, është një loj si të kërkosh eskimez në shkretir, të kërkosh aleans timen me socialistet. Nuk ka aleans. E ka kuptuaj. A të do të shpalë një zgjede të reja me gjasë? Zgjede të reja po fitore të thela të e përcaktorin shqiptarët. Kure ministri tha në emisionin opinion se do të risë roga dhe pensionet në një majtë të këti viti, lidhur me sugjerimet e fondit monetar në dërkomtar, a i dha këtë argumentim. Në të gjitha rastet ka qenë absolutisht kunër ullës taksave, por ka pranua vendimin tonë. Një seri vendesh po bëjnë ullë rogash, që është masa më randë që mund të marrë një qeveri. Imaginot i të ullës rogat 10% tanë jamë. Kjo bëtë që nuk kanë para me paguë. Nuk kanë para, nuk kryojnë të ardhura. Ne i kemi para. Tani që unë them se nuk do rrisë rogat duke patru parat, unë të nuk e them do të. Unë do rrisë rogat. Si përgjigje në interesimit të qytetarve, kërë ministri tha se rruga durës morin do të përfundoj për panas gjedive parlamentare. Do të aftoj dhe zotin Rama të vi në atë në gujim. Të vi. Po zotin Thaci? Sigurisht. Me të zbashku dhe bojnë. Kure ministri njerës, kuretari partiz demokratike, foli dhe për zjedet në parti si do mos përgarën për tiranën. Kandidatës si pas statutit përcaktojnë nga kuresia. Ju, keni në i preferencë për në njëka kandidatët dhe dëllini këtë garë që të bët pa ndryrën të uajfar? Kjo është një garë e hapur, i sigur që baza do jetë ajo që do votoj dhe ka kandidatura shkënqyra si që është Aldo Bunqi. Nuk me ndoni se do të prejashto të zotë i Mustafa nga garë në qëmë se ka dëshirë? Ja, absolutisht. Ministrë Brënqën Bujar Nishani i bëri thirje sot qytetarve të aplikojnë për të marrë kartat e reja të identitetit, ma diu kujtoj të interesuarve se muaj prilë është periuda e përfitimi të ulljes e të shmimeve që ka vendosur qeveria, por edhe një heru kujtoj qytetarve që mund të denoncojnë në shto rast, ku punonjës të gjëndjes civile refuzojnë të japin certifikatat. Duke filluar nga dita e nesërve, mund të aplikojnë pra në zyrave të aplikimit për letër një uftimet elektronike edhe ditën e shtun dhe ditën e djeli. Dhe gjatë gjithë ditëve të punës, këto zyra do tjenë të hapura dheri në orën 8 mëdhjetë pas ditës. Do të qërë edhe një njerë të kërkoj të gjithë këtyre qytetarve shqiptarë të cilët nuk kanë ende pasaportat për të thurë e shtetit, të paracitën pra në zyrave të aplikimit për letër një uftimet elektronike, pasi edhe lehtësirat dhe ullja e qmimit që ka ofruar qeveria shqiptare për ato kategoritë të cilat nevi këtë përmëndur, janë në fuqit dherë në muajnë prilë. Një qështë e tërë cilën do të dëshërojë të adresoja juve, por një kohësi ishte edhe të gjithë zyrave dhe punojnësve të zyrave të gjinë civilën, gjitha komunët dhe bashkit e vëndit, për të mos e përdorur dhe për të mos e kushtëzuar në asë një rast dhënin e certifikatave për qytetarët që aplikojnë për letër një oftimet, me pagimin e taksave lokale. Në të gjitha rastet që Ministria e Brënshme dhe Dretoria e Përgjishme Gjende Civile do të konstatoj se lëshimi i këtyre certifikatave kushtë zohet me pagimin e taksave lokale, do të meren masat maksimale dhe në prezullimin nga punat të gjitha tyre punojzve dhe gjende civile që aplikojnë këtë form të punës të tyre. Kretari Bashkisë të Iranës e Dirama dje ka adorzuar dokumentacionin e planit regulues të kërë qytetit në këshilin bashkjak. Si pas kretari të këtë këshili, zotë të cokol Dervishaj, dokumentacioni përmban të gjithë hartat e nevojshme për këtë projekt, 
cili do t'i jep zgjidjen për fundimtare urbanistikës e tiranës. Plani e regullu e sumiratua pa komë parë, por a i kishë mbetur pezull pasi nuk ishte dorzuar për nkëshillit bashkjak, nga në e kre bashkjakut e dirama duke njallur në shumë raste edhe për plasje mes majorancës dhe opozitës. Një dit më parë, deputetë majorancës kërkuan ngritje në një komision jetimor parlamentar për kre bashkjak në rama, në në argumentin se i po emban peng për e vjetë vitesh këtë planë. Pas dërzimit të planit regullues të Kryo Qytetit nga në bashkisë të tiranës në këshilin bashkjak të Kryo Qytetit, kërreguar edhe Ministri e Transporteve, duke u shprejur se e rama e mban të peng dërzimin e këti plani urbanistik, vetëm për interesa personale. Kryetari bashkisë ka lejmëruar një mbledhe tjetër të kërëtës për të miratuar lejet dhe projektet e Elban e Ptimit. Kjo është e pa pranushme. Kemi kërkuar miratimin e planit të përgjishëm regullues dhe nuk do të pranojmë lejen dërtimi pa një plan regullues të miratuar. Qeveria dhe donatorët i kanë dhëmë bashkis tiranës 1.5 milion dolar dhe i kanë shtyrë 4 era fatën e për fundimit të kontratës vetëm e vetëm që tirana të bëhet me plan regullues. Ka 4 muaj që plani është mbaruar dhe nuk paracitet për miratim. Si pas ligjit. Ky është vullneti politik i kryetarit bashkis për të vazhduar abuzimet me lejet e ndërtimit dhe për të konsoliduar praktikën korruptive në funksion të mbledhjes të financime për fushatën elektorale. Ministri e Zali Berisha mori pjesot në një seri inaugurimesh e nisis investimesh në juglindit dhe vëndit në rethin e korqës, kresisht në fushën e arsimit, dhe gjithë takimeve ka theksuar se kjo do tjetë një ndër sektorët prioritat në mandatin e dytë qeverisës të kse majorance. Rethi i korqës që në rekord për nga shifra investimeve në fushën e arsimit, gjithsej 6 milion dolar për vitet 2006-2008 ka të cilat 3 milion dolar vetëm në qytetin e Korqës. Investimi më i fundit të shkolla e re, cikli nëndë vjeqarë në qëndër për qytetit, me një vlerë për e 920 mil dolarësh. Shqipra përshin jo vetë ndërtimin e shkollës, por dhe pajisin e saj me laborator. Kryetari qeveris në ceremonin e inaugurimit të shkollës, tha se në të gjithë vëndin, i andërtuar plot 1.12 shkolla. A i premtoj se gjatë mandatit të dytë, në vënd nuk do të ketë as një shkollë të pari konstruktuar. Plot u japë një fjallin, se 4 vitë në qëvit, nuk do kërë shkollë në Shqipëri që të mosjet, e re, ose e rindërtuar. Ju, ju do të mësoni, në shkolla djitose, në shkolla të reja, në shkolla me grovje, në shkolla me kabinete informatike, në shkolla me terene sportive, në shkolla që në ritoni. Shqipëria sot ka një qina 15.000 student, ku drejt 5.000 dhe 2.000 që kishte në vitin 2005. Ju ja fjallën ju, se në vitin 2030, Shqipëria do të ketë 160.000 studentë. Një tjetër investimi rëndësishëm është a i në shkollën se vesti që rjazje, përfunduar vetëm një muaj më partë. Në të po kryen të tjera punim e shtesë. 650.000 dolar nga bugjeti shtetit janë shpenzuar për ingritin e saj nga e para dhe kompletimin me laborator modern. Nga objektiva të tonë të kërësor, ka qenë burja e nërurit të nëzënzën e klasa, në tërsi kjo objektiv për rëndësor. Në tjeran, egzistojnë problemet, egzistojnë problemet jo për shkak të fondën, sepse ne i kemi dhe në tjerës, fondë për arësim, më shumë, se gjdo rrëzën tjetër, tjerana si kryë qytet të normalisht do të ishte në kryë të përbjekja, po prapë nuk do kërë pranoj që në zanë se tjerans të fujsh, nuk kanë në ofë, këtu shofë në ofë, ku do. Kure Ministri inspektoj dhe punimet të përfunduar ata shmë për rekonstruksionin e konviktit të shkollës profesionale dhe mirë progri, me vlerë të përgjithshme 300.000 dolar. Pa ise e shkollave me konvikte për bën gjithashtu një prioritet të qeveris. Por këtu kru e Ministri Berisha theksoj rëndësin që do t'i kushtoj qeveria që drejton edhe në të arthme në arsimit profesional. 
Kuadrari e kuvëndit zonja Josefina Topali ishte sot në pëshim nga ku deklaroj se ndryshen nga majta. Qeverisi aktuale ka shtuar ndimat dhe investimet në të zonë, por edhe në mbarë vëndin. Mëdhutje kuadrari e kuvëndit shtoj se në mandatin e dytë të qeverisi së djathë të të bëhem një sëri investimesh madhore në infrastrukturë. Kuretarja e kuvendit Josefina Topali ka qënë në qytetin e Pecinit ku gjatë i takimi me qytetar dhe simpatizant të partiz demokratike. Deklaroj se qeveria e djatë ka mbajtu premtimet, ndryshen nga sa pretendon lidershipi se lisëros. E në këtë frim, zonja Topali ca gjithashtu, se kjo qeveri do vazhdoj të rrisë investimet, pagat e pensionet, si dhe ndihmo sociale për cito familje në nevoj. Që kur e dirama ka qënë në Pecin, i ka thanë qytetarve të tyre, që ndihma sociale dhe ndihma shteti që jetë kjo qeveri është parazitare dhe unë duaj heqjate, e thamë sot nga pëqimi. Ne do të rrisim ndihmen për qëto qytetarë që ka nevoj. Para partit është e drama tha që ju nuk gëzoni të rrisim më rroga dhe pensione, e thamë nga pëqimi. Do të rrisim të rrisim. Duk e përmendur faktin se në këto 4 vite investimet e qeverisë në Pecin kanë qenë rrët 1.3 miljard lek, zdonja Topali tha se në 4 vite të ardhshme këto investimet do të trefishohen. Topali tha gjithashtu se ndryshen nga pak vite më parë kur Shqipëria zinë të vendet e para për korupcion dhe krimin organizuar, thot është këthyar në një vend me rritet i qëndrueshme me ekonomike si asë një vend tjetër në Europë. Unë gjejë një pëqin ku janë investuar jo pa, por 1.4 miljard lek se vetëm në këto 4 vite në Pecin janë investu 5 her në shumë nga që investu gjatë për jus të dvjeqare të pjesës tjetër. Në fund, kretarja kuvendi deklaroj se në mandatin e dytë i qeveris Berisha do realizohen investimet dhe veprat të tjera të mdha. Nga në tjetër lideri socialiste dirama, paralemroj edhe njerë kreun e majorantës, ti marë përrasysh rekomandimet e institucioneve financiare e ndorkontare, lidur me pasujet e mundshme të krizës ekonomike globale edhe në Shqipëri. Rama ka zhvilluar një takime vullnetare të Shijakut, ku është preur se do t'i fitoj e majta, zgjithet të përgjithshme parlamentare të 28 qërshorit. Shijaku ishte ndalesa e radhës e kreu të Parti Socialiste e Dirama në kuadrë të takimeve me rjetin e vullnetarve në mbarë vendin. Si pas Ramës, qeveria dhe krye ministri nuk duhet të tregojnë shurë dhe ndaj rekomandimeve të ndërkomtarve dhe vetë opozitës për të menagjuar pasojat e krizës ndërkomtare financiare. Sa një berisha nuk do t'ja di i fare për ato që vjen pas 28 qërshori. Nuk do t'ja di i fare për ato që popsojnë dita ditës si për marjet shqiptare, nuk do të di fare për atë që përvuaj në zodit familjet shqiptare, për shkak një krize që po hynë për dit e më thellë në palcën e ekonomisë reale. Veprimet energjike për përbalimin e krizës, tha kryetari socialistëve, duhet të meren sot, sepse nesër do të jetë shumë vonë. Krye Ministri Yn duhet të veproj një soj si homologët e ti, për të patur sa më pak pasoja nga kjo krizë globale u shpre rama. Ne nuk kemi këtu, për të vënë një alarm që të shkaktoj pa siguri dhe konfuzion. Po jemi këtu për të këmgullur se efekte dhe krizës globale po thellohen për shkakt të papërgjishmëris në sali berishë dhe tjerisë shqiptare. Krye socialisti u shprej bindur për fitore në zjedhjeve të qërshorit pasi si pas ti vendi nuk mund të dhe nuk duhet të zvarritet më. Kretari Levizje Socialiste për Integrim, Zoti Lirmeta, ishte në qytetin bregdetarë të Vlorës, ku theksoj se kjo parti është ajo e premtimeve të mbajtura, e duke shtuar se 28 qërshori këti viti do të shënjoj edhe mbështetjen më të madhe të shqiptarve për këtë formacion serios të politikës shqiptare. Kretari Lësisi Lirmeta ka që në qytetin e Vlorës, ku është akuar me simpatizan të partiz që i të reton. Në fjallën e ti, Meta ka theksuar se deklaratat e fëmënës për krizën ekonomike në Shqipëri janë te përshqecuese, dhe i gjithë kjo vjen si pasoj e pa aftësis e qeveris për të marë masat për një plan anti-kriz. Si pasi Lirmetës, të një shkoa për veprim, pasi dhe Lësisi ka një plan real për të hapur vëndet të reja pune, duke parë që papunësia është në nivelin më të lartë. Shqipëria pa vërë fli dhe mjerim mbetet një ndër për të realizuar sepse jeton me listat pa fund me borgje për të siguruar edhe bukën e gojës për fmijët. Shqipria e një zhvillimi të që ndrushëm ekonomik mbetet një ndër 
për të realizuar, sepse të gjuam edhe para dy ditës për fajsusit e fondit monetar në dërkomtar që prajlajmëruan krizën ku po e fundë vëndit pa pëtia e qeveris Berisha. Me ta kaftuar të gjithë të pranishme që në njësit e të të qëshorë të votojnë për lësëin, pasi kjo është e vetë një mënyrë për të nëzirë vëndin nga krisa. Ministri i Transporteve Soko Lëldashi ka që në disa komuna të rrethit fjerit. Në takimet e zhvilluar atje, e i ka përmëndur investimet e qeveris aktuale, duke u shpreur se atut realizuare në këtë rajon madi në gjithë vëndin, të kalojnë disa fish investimet e kryera nga socialistët në 8 vite pushtet. Ministri punëve publike transportit dhe telekomunikacionit Soko Lëldashi ka qenë në komuna të poj dhe qender të fjerit. Në fjallën e ti, Ministri Oldashi ka sulmuar opozitën, e cila si pastin në 8 vjetë të qeverisjes së saj, nuk a bëra zgju për këto komuna. Si pas Oldashit, qeveria Berisha në 4 vite ka investuar rrëth 10 herë më shumë se qeveria e më pashtë. Kanë i mësus të nësallë? A mund të të bëjë një përëtë? Ju kemi premtuar sa mërën vitin 2005? 2005 në faka... Dhe një maj do të mërë një të fishin. A ju është rritur pak atë edhe? Atere, kemi drejt të temi. A e kemi në të drejtën të temi që kemi marrë një angazhim për para mësuzve të vendi, si njerëzit që përgatisim brezin e ri dhe e kemi mbajtur të preptim, besoj që e kemi. Oldash i shtoj se reformat e kryera nga qeveria bënë që Shqipëria në një kore kur të ratifikoj marveshje në Mosoas dhe të integrohet në NATO me të drejta të barabarta për kra 27 vendeve më të puqishme dhe më të lira të klobit. Ishëm të disa nga takimet që lideret kërësort politikës shqiptare kanë zhvilluar me mbështetësit e tyre, por dita shënjuar nga të tjera zhvillime e deklerata politike. Të përmë bledure, ju fëtoj të ndishni në dhimë. Situata është bërë më alarmande. Situata po përkejsohet dhe reziku porritet në kuptimin e ezaurimit të kapaciteteve për pajisje me karta identitetit votuzve pa pasaport. Besoj se java e arshme do të përbënte në këtë kuptim një pik defleksioni, pra një pik që mundet gjithka të bëj e pa rikuperushme. Sistemi punon me kapacitet të plot, është shështërinë në gjithë vëndin, ka kapacitet e përtlejuar aplikimin, prodhimin dhe shpërndarjen edhe mbi 15.000 letër njoftime në dit, në Tiran, nga 80.000 shtetas pa pasaport të evidentuar dhe që janë quar njësive vendore, ta shi që flasim janë më shumë se 60.000 që kanë aplikuar në që është realizuar dhe në kushtet kur jo të gjithë shtetës si të janë në Shqipëri, jemi në kufit të thuaj se të zetë. Partia Socialiste do të kryoj kushte që të regu i punës të jetë funksional në një ekonomi me zhvillim të harmonizuar që mbarë shansët të barabarta për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për ata afro kërë ministri. Sot, Edi Rama, apo Mr. 15%, zori në të regu në mediatik për të rëlimin e ditës, ditë ziju në radhës. Kështu Rama, në përmjet ti, u redzoj Shqiptarve programin politik të vitit 97 të Partisë Socialiste, në të cilin premtoheshën 200.000 vënde pune, si program të Partisë Demokratike të vitit 2005. Sot, zëdhën si Ramës, në vënd që t'i kërkonte të falur shkodrambe për terrorin familjarë të timbi shkodrën, shpifi dhe të rilloj për nivelin e papunësisë të saj. Partia Demokratike e ka konsideruar dhe e konsideron papunësin si një nga objektivat madhore të programit të saj, duke konsideruar si një qështje parësore dhe akadal mban, që në një afat kohor tre vjeqarë si pas dokumentave zyrtare të jenë punësuar e 80.000 punonjës e punonjëse. Punësimin e lufton e dirama, i cili ka rritur 4 herë taksin e gjelbrimit datë të pastrimit për biznesin e vogël, duke marë përgjësin e shkatrimit të mira vëndëve punën me taksat e ti. Kurse zëdhën si ditor të ramës, do t'i thoshim se do t'kishtë një rast për të bërë ditë mirë, në rast do t'i thoshe kryetarit të ti ishte dorë nga taksomania. Kemi një mandat të sukseshëm për investimet e më dha që janë duke u realizuar një infrastruktur dhe kudo. Kemi një mandat të sukseshëm i cili në shkuri si antar me të drejtat të plotat në NATO. Kemi një mandat të sukseshëm sepse Shqipria nuk është prekur në atë shkall dhe në ato për masa nga kriza globale ekonomike 
si që janë prekur dhe vazhdojnë të thellojnë prekjen e tyre dhëndet e tjera. Këto zgjedhje janë të një rëndësijet veçantë për, për ne, pasi mendojmë që do t'jenë zgjedhje që do t'japim fund periudës të tranzicionit në Shqipëri për të filuar kurbën e ngritjes drejtë familjes evropiane. Mesajji dy që dojet për cilja, për antarët e këtyre komisioneve, ishte fakti që e gjithë këj proces ka nisur me konsensus dhe do të donim të shtrije konsensusi edhe në, në këto komisione. Berisha dhe Topali po të qalojnë për ditës e më keqë, sepse për të mbuluar zullumet e tyre të pambulushme, vazhdojnë për ditë e më tepër të shpifin dhe të shajnë. Berisha, më honë krizëm. Pa punësia dhe varfëria gjithë një në rritje për shkak të ti, hedhë baltë mbi bashkinë e tiranës, ndërsa Topali, Endet si e pa punë në për Shqipëri, dhe mi i fjallor dhe Shqipët e varfër, hedhë balët në bjedi rama. Nërtimi i drocentralit të slabinjës në Pogradec do t'i hapë rrugën një sërë investime shtë tjera në veprat energjitike mbi lumin dhe vollë. Gjetë inspektimi të punimeve për nërtimin e i drocentralit, Ministri Ekonomisë të rektis dhe energjitikës do t'i gjenë së roli është preur se akuzet e opozitës për investime në këtë sektor janë kretë pa baza. Ministri Energjitikës Gens Rulli ka inspektuar punimet për ndërtimin e një hidrocentrali në bilumin shkumbin në fshatin Slabin të Pogradecit. Ndërtimi i këti hidrocentrali është një investim për e 10 milion euro shi qeveris shqiptare dhe i është dënë me koncension për 35 vjetë firmës investitore. Si pas rullit, ndërtimi i veprave të tila energjitike është dëshmi e faktit që qeveria brenda një kohet dhe shkurter arriti të ndërtoj një mekanizm shumë të sak dhe transparent të vlerësimit të projekteve koncensionare duke e vlerësuar sektorin energjitik, si sektorin më prioritar, që i veria rriti bërë në e kohet shkur të ndërtoj një mekanizm shumë të sakt, shumë transparent, të vlerësimit të projekteve koncesionare, të negocimit kontratave. Ministri Energjitikës Gensruri nuk alëm pa përmendur edhe akuzat e opozitës për dhënjën e hidrocentraleve me koncension të cilat i ka quajtur si absurde. Fjallet kritike që vinë nga një opozite zilepsur nuk qëndrojnë, dhe që në mundin e tyre, për nuk kanë benfare me të realitet, të asë më dëshmohet me vepra konkrete. Me gjithë të tjera, Shruli ka vlerësuar dhe rolin e rëndësishëm që kanë këto vepra në shërbim të komunitetit, ku përveç për fundimit të segmentit rrugor me gjatësi 8 km, do të kryojnë mundësit të shumëta për punësimin e banorve të zonës dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera. Drejtori i qëndrës komtare të registrimit, zoti Tomi Kola, e ka cilësuar spekulima akuzat se kë institucion ka fshirë nga sistemi elektronik emrin e një aksionerit kompanis Trans Digen Construction. Më konkretisht bëtë fjalë për vajzën e zotit Fari Baliu. Zoti Kola për televizionin klan ka asqaruar se personin në fjalë ka dhuruar pjesën e vetë aksioneve, andaj nuk për më pjesë në ekstraktin e shëqëris. Medjet të caktura akuzuan qëndrë komtare të registrimit, për manipulim dhe fshirje në ekstraktin e shëqëris Trans Digging Construction, të emri të një aksioneri dhe konkretisht të vajzës së zotit Fari Baliu, Henrys Baliu. Kjo akuzë është kretësisht e pavërtet, sepse, së pari, në datën 8 pril 2009, u përraqit prasportelli të qëndrës komptarat registrimit, personi i autorizuar nga administratoria e kompanis në fjalë dhe aplikoj për dhurimin e kuotave të aksionerës Henrys Baliu në favor të zotit Kristo Del Jorgi. Ky veprimi i meratuar në qëndër komptare të registrimit. Soli përpasoj ndryshimin e listës së ortakve të shëqëris transdikin konstruksion në registrin të rektarë. Lashet nuk kanë të sosur për kryqëndrë në fqinjë ton një gorë Greqisë. Kryqyteti Athina është tronditur sot nga një njëjarje cila për pak minuta nuk ka precipituar në një tragedit e vërtet. Një student, një shkolle profesionale, ka qëlluar me armë dy bashkë mushatar të ti duke i plagos o rëndë. Më pas në njëjarje është përfshire dhe një migrant shqiptari cili ka tentuar të ndalë agresorin e për këtë arsye. Mediat vendë se kanë cilësuar madje dhe hero. Në fund agresori ka vrar vetën. Një emigrant shqiptar ka arritur të shmang një masakrë në Athin të Greqis, 
kur është përbalur me një 19 vjeçari cili ishte futur në një shkollë me qëllimin për të vrarë. Njëra ka ndodhur në orën të të mëngjesit në shkollën profesionale OAED, që ofron të kurse trajnimi për personat të papun. Një iri 19 vjeçari studenti kësa e shkollë është futur në obor dhe ka biseduar me një nëzënës, krejt pa pritura i kanë tjerë një pistolet dhe ka qëlluar drejti duke e plegusë rënë në brinjë. Fatmir Topali, 27 vjeç nga fjeri, punon të një një supermarket pran shkollës, a i ka parë skenën dhe bashkë me një tjetër kalimtar, ka ndërhyrë duke u përpjekur të heqë armën, por vrasës i ka qëlluar në drejtim të tyre dhe i ka plegosur në këmbë. Topali është i ashtë rezikut për jetën. Vrasës i u gjetë në një parë ka të pranë me një plumë në kokë. Në qantën e ti u gjetë një letër ku shkruaj se nuk i dëron të dot në nëklerësimet, pasi është truar në spital, i riu ka ndëruar jetë. Drejtoria e shkollës e ka përshkruar atë si një tip të paqendrueshëm. Policia deklaroj se sulmi kështë ndodhur pa shkak, por ishte i planifikuar. Në Greshia në një titër fëqinja të të përtej Adriatiku, të Italia është ndalur për një qasë sot për të kujtuar të 289 viktimat e tragedisë e tërmetit që goditi fillim javën fëqinjën tonë, dhe sot e ndërguar për në banesën e fundit. Dërko problemet nuk kanë të sosu për të mbjetuarit në zonën e goditur e të shtohen, a dje numërit pas treve ka rritur në 20.000 persona. Ditë zje në Italinë. Akuila umbajt funerali shtetëror për viktimat e tërmetit më shkatrimtar të këtyre 30 viteve të fundit. Nëmëri i viktimave ka arritur frikshëm në 289. Në qendrën stërvitore të policisë i ashtë qytetit u vendosën 205 arkivole. Shërbesa zjatë i dy orë në nëqiel të hapur, ajo u drejtua nga krepe shkopi Akuilës. Krerët më të lartë të shtetit morën pjesë në këtë ceremoni, ndërko që i gjithë vendit dhe rdi lotë për viktimat e tërmetit. Krej Ministri Berlusconi tha se qeveria do të marë të gjitha përgjësit për këtë fatkesi, duke ofruar nga anë atjetër edhe disa prej apartamenteve të ti për të pastrehët. Pa ashtu, Papa Benedikti i 6 mëdhjet në bajtë në Vatikan, edhe një mesh për të borë omash të gjithë njerëzve që humë bërë njetën nga tërmeti ditës e anë. Nga e hëna dhe risot, toka në Akuila është lëkundur plot 803 herë, duke në gjallur të merë dhe frikë të këbanorët. Ekipet e shpëtimi do të vazhdojnë kërkime dhe rinesër me shpresën për gjetjere të mbijetuarve. Numërit të pastreve ari në afro 20.000. Një tjetër në gjarje kinematografike, regjizori Artan Minaroli vjen me një tjetër film për publikun shqiptar të tituluar Kronik Provinciale. Në të interpretojnë emra dë njërë të artit si Indrë Qim Gjepa. Arte do broshi e Mirush Kavashi. Dukuria e rilindje sociale, shpirtrore dhe politike e tranzicionit post-diktatorial është pasqyruar në filmin më të fundit shqiptar të tituluar Kronik Provinciale, regjia Artan Minarolit dhe interpretimi e aktorve Arta Dobroshi, Tedi Papavrami, Ndryqim Gjepa, Emirush Kabashi, kanë siel një kronik të zhumshme, një pral për tolerancën dhe intolerancën, për pavarsin e mendimit dhe respektin da njëri tjetrit. Filmi shqiptare si shumë rajoneve të Europës, pretendojnë të nëzirin sa karakteristikat veçanta, sa pikat të ndjeshme, edhe të të qfaqe një originalitet saktuar. Ne kabim aspekte kritike të shëqëris, edhe ne i bjem fort, do shtë edhe i zmadojnë nga njërë. Regjizori Artan Minaroli është autori disa filmave artistik, si dhe fitua si disa qmimeve ndërkomtare. Pas premierës së filmit Kronik Provinciale, në muajnë që shorë do të shfaqet edhe premiera e filmit të ti të fundit, Gjallë. Në të plori e kinematografike në të ambyllë i medicionin që ndrojtë lajmeve në televizionin Komtar Klan, një tjetër dritare ku mund të merë një informacion e në koreale, është ajo në adresën tonë zyrtare në internet. Të dhe klan pik alë, ku jo vetë mund të merë një informacion e, por edhe mund të ndish një programacion në një gjeshur të televizionit tonë 24 orë live online. Juftoj të avionit në ndish në vijim, do t'jetën keldemi me emisionin kutia dhe më pas mos mungoni në orën 21 e i dashtino dhe staf i sajnë bete në kërkim të njerëzve të humbur për cilë të tjera emocione. Bash